To come back, pour revenir. I'm waiting for you to repent. Je t'attends à ce que tu te repentes. There's many waiting to the last minute. Il y a plusieurs qui attendent à la dernière minute. You won't know when the last, the last time. Tu ne sauras pas quand sera le dernier temps. I'm coming. Je reviens. You won't have time to repent. Tu n'auras pas le temps de te repentir. While the door is open. Alors que la porte est ouverte. Come on to me. Viens à moi. While you have opportunity to be saved. Alors que tu as l'occasion de te sauver. Don't wait until it's too late. N'attends pas jusqu'à ce que ce soit trop tard. That's the place that I made for the fallen angels. Euh, ne va pas à la place que j'ai créée pour euh, les anges déchus. This is not made for you. Ce n'est pas créé pour toi. Because you have decided to go there. Parce que tu as décidé d'y aller. Because you have forgotten my word. Parce que tu as oublié ma parole. And you will not listen to me. Parce que tu ne veux pas m'écouter. You will end up in a place that was meant to torment the enemies. Tu vas te retrouver dans cette place où tu seras tourmenté pour l'éternité. Viens à moi alors que la porte est ouverte. Il n'y a pas beaucoup de temps qui reste. Il y a des signes à ta gauche et des signes à ta droite. Qu'est-ce que je dois faire de plus Quel autre signe tu as besoin Regarde autour de toi. Ouvre tes yeux et viens à moi. Et ne laisse pas être trop tard. Et ne permets pas que ce soit trop tard pour toi. Let's all stand. Le bon nous tous. I want everybody who wants to be with the Lord when He comes back. I want you to come here at the end. Je veux que tout le monde qui voulait être avec le Seigneur quand il revient, approchez-vous à l'hôtel. Before I give the microphone to Pastor. No, nobody kneel down. Nobody kneel down. Everybody's there. Que personne ne s'agenouille, que tout le monde reste debout. Everybody's there. On the balcony, if you want to be with the Lord, come down. Ceux qui sont dans le balcon, si vous voulez être avec le Seigneur, descendez, venez. Travaille à ce travail. Now, listen to me. Écoutez-moi. In the parable of the ten virgins, dans la parabole des dix vierges, only one qualification is needed. Seulement une qualification est requise. To be with the bridegroom, pour être avec les poux. And that is, you need to be full of the oil. Et ça c'est que tu dois être rempli d'huile. Why? Pourquoi? Why? Pourquoi? Because if you're full of Jesus, parce que si tu es rempli de Jésus, everything will fall into place. Tout va prendre sa place. We are full of the Holy Ghost oil. Lorsque tu es rempli de l'huile du Saint Esprit, and forgiveness will be gone. Le manque de pardon va partir. Bitterness will be gone. La nature sera partie. Carnality will be gone. Le ta carnalité sera partie. Bad attitude will be gone. Les mauvaises attitudes vont partir. That's why those who have oil, full of oil, c'est pour ça que ceux qui ont de l'huile, qui sont remplis d'huile, will go with Jesus. Vont aller avec Jésus. Once you're full of the Holy Ghost, une fois que tu es rempli du Saint Esprit, everything will fall into place. Tout va reprendre sa place. 
What are we going to do tonight? On va faire ce soir. We will all lift our hands. We will repent of our sins. On va tous se lever nos mains. On va se repartir de nos péchés. Because we all have sinned against God. Parce qu'on a tous besoin de Dieu. And after we repent, I will count one, two, and three. Et après de ça, quand on va se repentir, je vais compter à un, deux et trois. And all of us will shout hallelujah. Et on va tous crier hallelujah. And we will speak and pray with tongues. Et on va parler. Don't leave the altar until you know you are full of the Holy Ghost. Ne quitte pas l'hôtel avant que tu saches que tu es rempli du Saint-Esprit. Et si tu n'as pas encore le Saint-Esprit, you will be filled tonight. Tu seras rempli ce soir with the power of the Holy Ghost oil. Avec la puissance de l'huile du Saint-Esprit. Lift your hands, let us pray a prayer of repentance. Lève tes mains et prions une prière de repentance. Ibatora basa. Lift your voice, to God, you pray your own. Lord, please forgive me of my sins, O oh Lord. And the sins that I committed against you, Lord. Or bad words, bad thoughts. De mauvaises paroles, de mauvaises pensées. Bad actions, bad attitudes. De mauvaises actions, de mauvaises attitudes. Whatever sins I committed, Lord, knowingly and Peu importe quel péché j'ai commis que je l'ai consciemment ou inconsciemment. Cleanse me with your blood. Seigneur, nettoie-moi par ton sang. Search my heart, O God. Cherche mon cœur, O Dieu. Cleanse my thoughts. Nettoie mes pensées. Cleanse my heart. Nettoie mon cœur. Cleanse my life, Jesus. Nettoie ma vie, Jésus. I plead the blood of Jesus to us all of me. J'invoque le sang de Jésus sur moi. Wash me, Lord, and I'll be white in the snow. Nettoie-moi, Seigneur, je serai Je veux que tu saches que le Seigneur t'a pardonné. Doesn't matter what kind of sin you committed against him. Ça importe peu quel sort de péché tu as commis contre lui. If you repent from your heart, si tu t'es repenti de tout ton cœur, he has already forgiven you. Il t'a déjà pardonné. Now I will count one, two, and three. Là on va compter à un, deux et trois. And we will all shout hallelujah. On va tous crier hallelujah. And if you have the Holy Ghost, I want you to just pray in tongues. Si tu as le Saint Esprit, je veux que tu pries en langue. Be refilled by the Holy Ghost. Et tu vas te remplir du Saint Esprit. Don't leave the altar until you know you are full. Ne quitte pas l'hôtel avant que tu ne saches que tu sois rempli. And as I said, if you don't have the Holy Ghost, you will speak with tongues. Et comme je dis, si tu n'as pas le Saint Esprit, tu vas parler en langue. Are you ready? Et vous prêts? One, two, three, three, two.